আমাদের আজকের আলোচনার বিষয় হাটু ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আমরা আমন্ত্রণ জানিয়েছি ডিপিএসসি হাসপাতালের চেয়ারম্যান এবং বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি বিশেষজ্ঞ ডাক্তার শফিউল্লাহ প্রধানকে ডাক্তার শফিউল্লাহ প্রধান অনুষ্ঠানে স্বাগত জানাচ্ছি কেমন আছেন আলহামদুলিল্লাহ আমি অনেক ভালো আছি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমরা কথা বলবো আজকে হাঁটু ব্যথা নিয়ে হাঁটু ব্যথা এমন একটা সমস্যা আর হাঁটু এমন একটি জয়েন্ট যে সারা শরীরের ওজনকে কিন্তু এই হাঁটু বহন করছে যেটাকে আমরা ওয়েট বিয়ারিং জয়েন্ট বলি এবং এই হাঁটু ব্যথায় অনেকেই আমরা কম বেশি আক্রান্ত হয়েছি বা হব এরকম তো হাঁটু ব্যথার কারণগুলো একটু আপনি বলবেন কি আমাদের বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে এবং সারা ওয়ার্ল্ডে আমরা খেয়াল করছি যে এই যে বাদ ব্যথা যত রুগীগুলো বাড়ছে তার ভিতরে হাঁটু ব্যথা অন্যতম এবং হাঁটু ব্যথা এমন একটা সমস্যা আমি প্রায় রুগী পেয়ে থাকি যে এক পর্যায়ে আমাদের কাছে নিয়ে আসে হুইল চেয়ারে বাই স্ট্রেচার করে তো এই যে হাঁটু শুধু স্পেসিফিক একটা জোড়ার কারণে কিন্তু একটা লোক একটু চলাফেরা অচল হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ যেটা আমরা ডিজেবল বলি বা পঙ্গুত্ব তার ভিতরে সবচেয়ে প্রধান যে কারণ সেটা হচ্ছে অস্টিও আথ্রাইটিস আচ্ছা এখানে ছবিতে দেখছি এখানে একটা ছবি আছে এটা একটা হাঁটুর একটা গ্রাফিক্যাল ছবি বেসিক্যালি এটা নর্মাল হাঁটু নর্মাল সুস্থ হাঁটু সুস্থ হাঁটু যার হাঁটু উপরে একটা হাড় আছে নিচে আর একটা হাড় এবং সামনে পেটেলা বা বাটি এবং দুই হাড়ের মাঝখানে সাদা যে অংশটা এটা হচ্ছে কাটিলেস আচ্ছা যে কাটিলেসটা হচ্ছে হাঁটুর কুশন হিসাবে কুশন হিসাবে কাজ করছে মানে উপরের হাড় শক অবজার অ্যাবজর্বার যেটা গাড়িতে থাকে শক অ্যাবজর্বার হ্যাঁ ওয়াশার হিসাবে কাজ করে এটা হচ্ছে এই কাটিলেসটা হচ্ছে উপরের হাড় এবং নিচের হাড়ের ভিতরে যেন কোনো সংঘর্ষ না হয় কোনো ইঞ্জুরি বা ব্যথা বেদনা না হয় এবং শরীরের ওজন যেন নিচে পাস হতে পারে এটাই অস্টিও অ্যাথ্রাইটিস যে কথা বলছিলাম যে হাড় ক্ষয় রোগ বা অস্টে সেটাতে এই কাটিলেস দেখেন ওই পাশের যে ছবিটা আছে সাদা অংশটা বা প্রায় নাই বললেই চলে লাল হয়ে গিয়ে খেয়ে বা ক্ষয় হতে হতে এটা হয়েছে এটা হচ্ছে অস্টিও অ্যাথ্রাইটিস এবং এটি হচ্ছে হাঁটু ব্যথার অন্যতম কারণ অনেক কারণ আছে এই রুগীর সংখ্যা সবচেয়ে বেশি আমরা যদি একশোটা হাঁটু ব্যথা রুগী দেখি তার ভিতরে দেখা যে এই কেসগুলো প্রায় নব্বই ভাগ অস্ট্রিও আর্থ্রাইটিস আর্থ্রাইটিস মানে একটা হচ্ছে প্রদাহ প্রদাহ কেন এই প্রদাহটাই হচ্ছে হ্যাঁ ধন্যবাদ আসলে অস্ট্রিও আর্থ্রাইটিসের যে কারণগুলো আমরা দেখি এর মূল কারণটা হচ্ছে এটা এইজিং প্রসেস জনিত বার্ধক্য জনিত বার্ধক্য জনিত একটা প্রসেস তাছাড়া কোনো কারণে যদি কোনো হাঁটু থেকে আঘাত পেয়ে থাকে কোনো কারণে ইঞ্জুরি হয়ে থাকে হিস্ট্রি থাকতে পারে যে দশ বছর আগে সে আঘাত পেয়েছিলো হাঁটুতে পড়ে গিয়েছিলো বা কোনো কারণে ব্যথা পেয়েছিলো ওই সময় ভালো হয়ে গিয়েছে ওই হাঁটুতে দেখা যায় আর্থ্রাইটিস কিন্তু এক হাঁটু ভালো আর হাঁটুতে আর্থ্রাইটিস ডেভেলপ করেছে তো এই যে ট্রমাটো মানে ট্রমা থেকে কিন্তু অস্ট্রো অ্যাথ্রাইটিস ডেভেলপ করতে পারে অথবা আপনার যে অন্যান্য আর্থ্রাইটিস যেমন রিউমাটয়েড আর্থ্রাইটিস যেটা হচ্ছে একটা জেনেটিক্যাল ফ্যাক্টর দায়ী অ্যানকালোজিং স্পন্ডিলাইটিস জেনেটিক্যাল ফ্যাক্টর দায়ী এই সকল আর্থ্রাইটিস থেকেও কিন্তু সেকেন্ডারিলি এই হাড় ক্ষয় বা হাঁটুর হাড় ক্ষয় হতে পারে অস্ট্রো অ্যাথ্রাইটিস হতে পারে তাহলে যে কোনো আর্থ্রাইটিসই হোক না কেন এবং আরেকটা হচ্ছে যেমন টিউবার কোলাসিস যদি টিউবার মানে টিউবার কোলার আর্থ্রাইটিস হয়ে থাকে অত্যন্ত কমন বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষাপটে প্রায় হয়ে থাকে এবং এই এই ক্ষেত্রেও দেখা যায় সেকেন্ডারিলি কিন্তু এক পর্যায়ে গিয়ে এই অস্ট্রো অ্যাথ্রাইটিসটা ডেভেলপ করতে পারে দেখেন এটা আরও ক্লিয়ার করা হয়েছে যে দেখেন যে যে সাদা যে কাটিলেসটা থাকার কথা সেটা জায়গায় জায়গায় লাল হয়ে গিয়েছে মানে একেবারে প্রাইমারি একটা ছবি মানে হাঁটু ব্যথা যখন শুরু হয় তখন কিন্তু আস্তে আস্তে ইরোশন শুরু হয় যেটা আমরা ইনফ্লামেশন বলে থাকি হাড় খ মানে ভিতরে প্রদাহ প্রদাহ হচ্ছে এই প্রদাহ প্রথম যেটা হয় যে সাইনোবিয়াল ফ্লুইড থাকে চারপাশে হাঁটুর ভিতরে ক্যাপসুল থাকে এই ক্যাপসুলের ফ্লুইড প্রোডাকশানটা বন্ধ হয়ে যায় তখন এই কাটিলেসগুলো আস্তে আস্তে ইরোশন হতে থাকে ক্র্যাকিং হয়ে যায় যেমন শুকনাকালে আপনার যদি ধান খেত দেখে থাকেন মাটি যেমন ফেটে যায় না ফেটে ফেটে যায় অ্যাজ লাইক হাঁটুর ভিতরে কাটিলেসটা কিন্তু ফেটে যায় এবং কিছুটা শুকিয়ে যায় বা মসৃণতাটা কমে যায় তখন এই চেহারাটা চলে আসে এবং এগুলো আস্তে আস্তে কিন্তু আগাইতে থাকে অনেক সময় রুগী যেটা প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ প্রোগ্রেসিভ ডিজিজ রুগী যেটা মনে করে যে হাঁটু ব্যথা হয়েছে তো কি হয়েছে কিছুদিন ব্যথার ওষুধ খেলে হাঁটু ব্যথাটা কমে গেল কিন্তু এটা যে তার ভিতরে শুরু হলো সে কিন্তু বুঝতে পারে না এটা দীর্ঘদিন চলতে চলতে এক পর্যায়ে এই ছবিটা দেখেন এটা আমরা হাঁটুর একটা ওই যেই রুগী হাঁটু ব্যথা হয়তো দশ বছর আগে ছিল বা পাঁচ বছর আগে ছিল আফটার ফাইভ ইয়ার্স আমরা যদি এক্সরে করি এখানে সেই উপরের হাড় এবং নিচের হাড় প্রায় লেগে গিয়েছে মানে মাস্কটা নাই আর কাটিলেস নাই মানে ওই যে কাটিলেস ক্ষয় হচ্ছিল সেটা কিন্তু আস্তে আস্তে
Yes, it is a heart to show much of the time to get any to go to will see it a juvenile arthritis it is the connect about the butter to be a to the bomb up bumper share to the fully get a lot of a get a busy that's a arthritis on a program to come rubble seal of the Austria to reach them on common at the case juvenile arthritis I don't know the boy she butter the way it okay it's like a genetical factor die it you know it take a bit or a jet of a product a party city how to they are key to a trade is a system and closing spondylitis shake it through the agent you how to better out about about better set a full agent about a rugby team broke us to the body shake to tell a fair record that are so much of a totally young at about talking to say disability about a better bed on a this is up not a juvenile arthritis it all at a heart to to be it all they can how to shut on the do the arthritis or talking is at the tick to halka swelling power to the body that also to a three days i'm a prior to get paid that you have to better shut a tick to halka halka fully get a body on a show about a guitar we have to take a room here to get to the field correct or the child you look at the whole tool say at the bottom to thank me what the what the body it's a arrow car up at the chip i'm right take a bully third degree of two arthritis माने वही जो आर्थराइटिस गुला जो गुला उगला जो दे प्राथमिक पर जाए चिकित्सा ना होए पारिहाबिलिटेशन चिकित्सा ना होए पुनोर पशु ना होए ताहोले एक पर जाए किन्तु अपना देखें कोंडाइल गुलो एकदम लेगे गया था हाँ लेटरल जो बाहरे जो कोंडाइल गुला आ चें शे कोंडाइल गुला दूसरी लेगे गया था एक बारे कंप्लीट फिक्स्ड होए जाए फिक्स्ड होए जाए और ऐसे में ए ही लेवल है चोले आज लेकिन तो ताकि आप आनी रिप्लेसमेंट है जेते हो शेटी तो ये चा देखा ने रुद्दशी होता है जो जनो रूगी रा हाथू बैठा होले शाब्दन होए ए पर जाए जाते ना आशे ए पर जाए जनो ना आशे कारण ए पर जाए जो हम नी रिप्लेसमेंट একটাই প্লাস পয়েন্ট শুধু সে তার ব্যথা থাকবে না কিন্তু সে কিন্তু স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবে না সে কিন্তু উঁচু জায়গায় বসতে হবে হাঁটতে পার কষ্ট হবে তার শরীর বাওয়ার কিছু নিষেধাজ্ঞা থাকবে অনেক কিছু থাকবে অনেক ইয়া থাকবে এবং এই ক্ষেত্রে এই আর্থোপ্লাস্টি কিন্তু অনেক ব্যয়বহুল যারা খুব স্ফীত অবেজ যাদের বলি তারা কি বেশি যেহেতু ওজন অনেক বহন করতে হচ্ছে তার হাঁটুকে তারা বেশি এই অস্টিওআর্থ্রাইটিসে ভুগে থাকে অবশ্যই अवश्य ओजन एक फैक्टर आर्थराइटिसर क्षेत्र में कारण हम शर ओजन जो बेसि है तक शुद्ध हाँटू ना एंकेल स्पाइन मेरुदंड मैं शरीर जी जी जोड़ा गुल व्ड भियर कर जोड़ा क्योंकि अपन प्रदाह होते थको बाट माइक्रोट्रमा बोली आस्ते आस्ते छोटो छोटो इंजुरी होते 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 एक पर्याय तरह सेकेंडारिलि विभिन्न आर्थराइटिस डेवलप करते स्पेशलि अस्ट्रो आर्थराइटिस ओजन क्योंकि अवश्य एक बड़ो फैक्टर आर्थराइटिस रोग क्षेत्र में ओजन कमाते हैं एवं आमी अब अब जोन चिकित्सा नहीं प्रश्न करूँ तो निश्चित जानते चाहिए वो जो DPS से हर्ष पता ले ये ऑस्ट्रोआर्थराइटिस के चिकित्सा शादी शादी ओजोन कमानोर व्यवस्था रक्षण की ना अवश्य हमरा DPS से हर्ष पता जेतु आमदेर हाथों बैठा बाम रा बाद बैठा रुगी निया ड्रिलिंग्स करे आमदेर एक हत्र तो ये रुगी दर क्षेत्र में अमरा शुद्ध केवल हाथों बैठा टा कोमी फेल ले हो बे ना कारण उच्च तार जो दी उत्तरीक तो जोन था के अब आर किचु दिन पहरे तार हाथों बैठा फिरे आस्ते पारे तले एक तरह से तार के किंतु शंपोर को इंटरलिंक्ड जुकतो तो अबे अनेक शोमा रुगी ऐसे बोले जी जी ओन डॉक्टर बोले चाहे बात धारणा जी उत्तरीक तो जोन थे कि तार हाथू बैठा था उसे शेख इतने आगे हाथू बैठा चीज़ शादी तो हम रा आरोग्य तथा शुन्बो डॉक्टर शफीला प्रधान एक टी बिरोधी दे जाते हैं उसे हम रा जानी आपना प्रयोजन आपना जुन्नो को तो डा गुरुत्व बहुन करे आर्टाई शॉर्टिक पुनर्वासन सब आयोजन सब समय अपन चौबीस घंटा खोला निर्भुल रिपोर्ट अति द्रुत समय दिए थक हमरा चाहिए ना आपना रा बार बार आमदेर का चिफ़िरे आशुर दुबू आमरा अच्छी शॉप समय शोरबोधा आपना देर पासी डीपीआर से हॉस्पिटल एंड डायग्नोस्टिक लैब आस्था विश्वास ओ निर्भरता अभिचाल बिरुद्धीर आगे आपने कितने प्रश्नों को ले चलें जे ओजोन जरा कुछ बेशी स्पीडो बा ओबेस तादेर ये ऑस्� होते पारे कि ना आपने बोले चलें जो ओजन कमाती है हमें ये बंग आमिया को निकलो चिकित्सा पर जाए जाते हैं अपने कहते हैं जो हाथू बैठा आपने रोग निर्णय को लें जो ऑस्ट्रियार्थ्राइटिस आरो अनेक आते ट्यूबरक्लोर आर्थ्राइटिस तो ऑस्ट्रियार्थ्राइटिस जो दिखाए आपने डीपीएस से हॉस्पिटल की भावे � डीपीआरसी एक टाइप स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल, हमरा इखाने बेसिकली 
বিভিন্ন ব্যথাজনিত সমস্যা মাসকুল স্কেলেটাল ডিসঅর্ডার আমরা প্যারালাইসিস এবং পুনর্বাসন নিয়ে আমরা কাজ করি তো আপনি দেখবেন আসলে বাংলাদেশে যে চিকিৎসা প্রসিডিউর এবং উন্নত বিশ্বের ক্ষেত্রে চিকিৎসা প্রসিডিউর একটু ডিফারেন্ট আছে তারা কিন্তু টারশিয়ারি লেভেলে যে চিকিৎসাগুলো আছে এই চিকিৎসার উপরে বেশি জোর দেয় মানুষ আপনার এখন প্রায় সারা ওয়ার্ল্ডই ইনফেকশুয়াস বা কমিউনিকেবল ডিজিজ নাই বললেই চলে অনেকটা কন্ট্রোলে চলে আসছে এই ছবিটার ব্যাপারে একটু কিছু বলবেন আপনি অবশ্যই এটা বিরতির আগেও আমরা কিছুটা আইডিয়া দিচ্ছি এখানে হাঁটুরই তিনটা গ্রাফিক্যাল ছবি আছে আমার পাশে যেটা আছে এটা হচ্ছে হাঁটু ব্যথা যে আমরা বলছিলাম যে প্রধান কারণ হাড় ক্ষয় বা অস্টিওথ্রাইটিস সেটার একেবারে আর্লি স্টেজ যখন রুগী আসে দেখেন লাল হয়ে যাওয়া মানে আমরা প্রদাহ বুঝিয়েছি সেটি সেই জায়গাটা কাটিলেসটা ইরোশন শুরু হয়েছে সেই লালটা কিন্তু মাঝখানে যে স্টেজটা আছে মানে মিড স্টেজ সেখানে এসে কিন্তু অনেক ছড়িয়ে অনেক ছড়িয়ে পড়েছে এবং লাস্ট যেটা লেট স্টেজে কিন্তু পুরো হাঁটুর কাটিলেজের উপরেই সেই প্রদাহটা ছড়িয়েছে একটা স্টেপ থেকে আরেকটা স্টেপে যেতে কয়েক বছর সময় লেগে যায় আমরা আবার চিকিৎসা একটু ফেরত যাচ্ছি হ্যাঁ আমি যেটা বলছিলাম যে চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমরা প্রথমত আমাদের ডায়াগনোসিস কনফার্ম করতে হবে আমরা হাঁটু ব্যথার চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমি শুরুতেই বলছি যে অস্টিওথ্রাইটিস সবচেয়ে কমন আমরা প্রায় পেয়ে থাকি তো সেটা রুগীর হিস্ট্রি নিলে বা এইজ দেখলে বা আমরা অনেক সময় প্যাটেলার অ্যাপ্রিহেনশন টেস্ট বিভিন্ন হাঁটুর আমরা যে ফিজিক্যাল এক্সামিনেশন করে থাকি তা থেকে বোঝা যায় অথবা অনেক সময় আমাদের এক্স রে বা এম আর আই জাতীয় কিছু টুলসের হেল্প নিতে হয় যদি অস্টিওথ্রাইটিস হয়ে থাকে সেটা হচ্ছে আমাদের গতানুগতিক চিকিৎসা চলে আসছে যে আমরা ব্যথার ওষুধ দেই বা বিভিন্ন থেরাপি দেই বা বিভিন্ন ব্যায়াম শিখিয়ে দিই এভাবেই চলে আসছে আসলে সেটা করতে হবে সেটা হয়তো প্রাথমিকভাবেই করা যায় কিন্তু আরেকটা পাশাপাশি যেটা হয়ে আসছে যে হাঁটু ব্যথা হলে আমরা লাইফ রেস্ট্রিকশন করে দিই যে হাঁটু ব্যথা হলে আপনি নামাজ চেয়ারে বসে পড়বেন হাঁটু ব্যথা হলে সিঁড়ি বাইবেন না হাঁটু ব্যথা হলে হাঁ মানে হাঁটাহাঁটি বন্ধ বিশেষ করে নামাজ তো একেবারে বলা হয় যে চেয়ারে বসে বসে নামাজ পড়বেন হ্যাঁ এই জিনিসগুলো কিছুটা ট্রেডিশনালি চলে আসছে দীর্ঘদিন ধরে আসলে আধুনিক চিকিৎসায় এটা রিভার্স এখন আপনার যেমন আগে মানুষের ধারণা হইতো যে ডায়রিয়া হলে পানি খাওয়া বন্ধ করে দিত কারণ পানি চলে যায় শরীর চলে যাচ্ছে পানি খাওয়া যখন বন্ধ করে দিত সাইপোবোলিমিক শোকে মারা যেত কিন্তু এখন উল্টা চিকিৎসা বিজ্ঞান বলছে না পানি যেটা শর্ট হচ্ছে তাকে আরও সেটা পূরণ দিতে হবে এখন আমার হাঁটু ব্যথা রুগীর ক্ষেত্রেও যদি আমার হাঁটু ব্যথার কারণে আমি যখন হাঁটতে সমস্যা হয় মুভমেন্ট হয় না এখন আমি যদি সেটাকে আরও রেস্ট্রিকশন করে দিই তাহলে এই যে আর্লি স্টেজ ছিল অস্টিওথ্রাইটিস এই স্টেজটা খুব দ্রুত প্রগ্রেস হবে এবং দ্রুত কিন্তু হার আরও বেশি ক্ষয় হবে কারণ যত আপনি রেস্ট্রিকশন করে দিবেন হাঁটুর মুভমেন্ট কমে যাবে তার মাসেলস যে চারপাশে মাসেলসের পাওয়ার কমে যাবে মাসেলে ইলাস্টিসিটি কমে যাবে ভিতরে যে লিগামেন্ট থাকে লিগামেও কিন্তু ফাইব্রোস্ট হয়ে যাবে ফ্লুইড প্রোডাকশনটা হচ্ছে না একজাক্টলি এবং আপনি যদি না হাঁটাহাঁটি করেন তাহলে কিন্তু ট্রিগারিং হবে না ফ্লুইড কিন্তু প্রোডাকশন হচ্ছে না এই জিনিসগুলো আমাদের বের হয়ে আসতে হবে এবং এই চিকিৎসার ক্ষেত্রে অনেক সময় রুগী এসে বলে স্যার মনে হয় অনেক হাঁটলে মনে হয় হাঁটু ক্ষয় হয় এটা আসলে ঠিক না কারণ আল্লাহ ফাঁক আমাদের হাঁটু জোড়া এগুলো বানিয়ে দিয়েছে হাঁটাহাঁটির জন্য এবং বারবার বিভিন্ন জায়গায় বলা হয়েছে যে মুভমেন্টের কথা দৌড়াদৌড়ির কথা বিভিন্ন ঘোরাঘুরির কথা তাহলে আমাদের যে ধারণা যে হাঁটলে বা বেশি মুভমেন্ট করলে ব্যথা বেড়ে যাবে বা হাঁটু এটা একটা ভ্রান্ত ধারণা তবে হ্যাঁ চিকিৎসার জন্য আমরা কিছুদিন লাইফ রেস্ট্রিকশন যখন করতে পারি অ্যাক্টিভ ফেজে থাকি একজ্যাক্টলি যখন হাঁটু তীব্র ব্যথা হলো হঠাৎ করে হলো বা কেউ আঘাত পেয়ে হলো যেভাবে হোক হয়তো কয়েক সপ্তাহ সে রেস্টে থাকতে পারে সেই সময় সে চেয়ারে বসে নামাজ পড়তে পারে ইন দ্য মিন টাইম তাকে কিন্তু পুনর্বাসন বা রিহ্যাবিলিটেশন চিকিৎসায় যেতে হবে এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে কিছু ব্যথানাশক ওষুধ সারা ওয়ার্ল্ডে চলে আসছে এখন কিন্তু ওয়ার্ল্ড কিন্তু আর ব্যথানাশক ওষুধের দিকে যেতে চায় না আমরাও যাই না আমরা নিরাপদ চিকিৎসা বিভিন্ন থেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে যেমন আমরা যদি সাজেস্ট কারো হাঁটু ফুলে যায় আমরা হাই ফ্রিকুয়েন্সি সাউন্ড যদি দিই তাহলে কিন্তু ফুলাটা চমে কমে যায় এবং ব্যথাটা কমে যায় ইন্টারফেরেন্সিয়াল থেরাপি খুব ইম্পর্টেন্ট এবং নিরাপদ আমি কিন্তু স্পেসিফিক চিকিৎসা দিচ্ছি আমি কিন্তু সিস্টেমিক সার্কুলেশনে কোনো ওষুধ সে দিচ্ছি না কারণ সিস্টেমে গেলে আপনার আপনি জানেন ওষুধের বিভিন্ন আছে আমরা বিভিন্ন থেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে এটা করতে পারি অথবা এখন আধুনিক বিভিন্ন যেমন আমরা ড্রাই নিডলিং করে ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন যেটা আমরা যেমন আপনার শর্ট এফ ডায়াথার্মি মাইক্রো এফ ডায়াথার্মি এ সকল মানে বিভিন্ন যন্ত্রের মাধ্যমে আমরা হাঁটুতে যখন থেরাপি দেই তার ইনফ্লামেশনটা আস্তে আস্তে কমে যায় এটা এবং বিভিন্ন প্রসি
ওয়েট নিয়ে বাসায় বা হাঁটাহাটি করে ব্যথাটারও সেটা যখন বললেন ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান যারা আমরা আমরা ক্রিকেট খেলার সময় দেখি যে যেভাবে ওই বলকে আটকানোর জন্য যেভাবে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে একজন ফিল্ডসম্যান সে মানে বলটাকে যাতে बाउंड्रीতে না যায় এই যে ঝাঁপ দিচ্ছে তা তো নি জয়েন্টে প্রচন্ড আঘাত পাচ্ছে তো তারা তো দেখে আবার ভালোমতোই খেলাধুলা করছে খুবই ভালো কথা বলেছেন আসলে যারা প্রফেশনাল প্লেয়ার তাদেরকে বিভিন্ন প্রকার আপনার রিহ্যাবিলিটেশন এবং স্ট্রেন্দেনিং এক্সারসাইজ করানো হয় হাঁটুর ধরে রাখার জন্য যে বাইন্ডিং লিগামেন্টগুলো আছে স্পেশালি ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট ভিতরে আছে ল্যাটারাল যে ফিবুল টিবো ফিবুলার লিগামেন্ট এবং কোয়াড্রিসেপস হ্যামেস্ট্রিং পিছনে এই মাসেলসগুলোকে কিন্তু আমরা বিল্ড আপ করি তার স্ট্রেন্থ বাড়ানো হয় মাসেলকে স্ট্রেন্দেন করতে হয় এক্স্যাক্টলি যখন মাসেল স্ট্রেন্থ হয়ে যায় এবং মাসেল সুস্থ থাকে তখন কিন্তু এই যে যতই ঝাপ বা লাভ দিয়ে যেভাবেই ধরুক না কেন তার ইঞ্জুরি হওয়ার কোনো চান্স আর থাকে না বা কোনোভাবে ইঞ্জুরি হয় না এগুলো বিভিন্ন সাইন্টিফিক আপনার বিভিন্ন অ্যাপ্রোচ আছে স্পোর্টস মেডিসিন দেখুন আলাদা একটা সাবজেক্ট ডেভেলপ করছে সাবজেক্ট ডেভেলপ করে গেছে আপনি নতুন কিছু আধুনিক বিভিন্ন যেমন হায়ালিউরনিক এসিড এই এই এটাও কিন্তু এক প্রকার সাপ্লিমেন্ট এটাও কিন্তু হাঁটুতে দিলে অন্যান্য থেরাপির পাশাপাশি অ্যাক্সিলেন্ট রেজাল্ট আসে এবং রোগীর হাঁটুর ব্যথা চলে যায় এবং অন্যান্য যে ইলেকট্রোথেরাপিগুলো আছে যেটা আমি ইতিপূর্বে বলেছি ইলেকট্রোম্যাগনেটিক রেডিয়েশন হাই ফ্রিকুয়েন্সি সাউন্ড ইন্টারফেরেন্সিয়াল থেরাপি এগুলো ইম্পর্টেন্ট অনেক সময় কিছু কিছু রুগী আসে হাঁটু ব্যথা নিয়ে বয়স্ক হাঁটু হার ক্ষয়ও আছে কিন্তু বেসিক্যালি তার আথ্রাইটিস জনিত সমস্যা না আমাদের কাছে বিভিন্ন লিগামেন্টের পেইন নিয়ে আসে সে চিকিৎসা দিয়ে যাচ্ছে থেরাপি দিয়ে যাচ্ছে বিভিন্ন সেন্টারে যাচ্ছে ঘুরছে ভালো হচ্ছে না আসলে তার স্পেসিফিক আমরা যখন ডায়াগনোসিস করে দেখি কোনো লিগামেন্ট ইঞ্জুরি বা কোনো লিগামেন্ট ফাইব্রোস্ট হয়ে আসে জাস্ট আমরা তখন ওই লিগামেন্টকে আমরা বিভিন্ন প্রকার আমাদের যেমন আমরা ক্রায়োথেরাপি বা ড্রাই নিডিলিং যেটা আমরা স্পেসিফিক থেরাপি করে থাকি যে লিগামেন্টকে রিল্যাক্স করে দেওয়া যে সে যে ফাইব্রোস্ট হয়ে আছে বা টাইট হয়ে আছে তাকে যদি রিল্যাক্স করে দিই তার হাঁটু ব্যথাটা একটু সফল হয়ে যখন বাংলাদেশের টিউবারকুলার আর্থ্রাইটিস খুব কমন নিউ জয়েন্টে তো যখন আমরা পানি বের করে দিলাম এনটিটিভি ড্রাগ দিলাম তারপরেও কি এনটিটিভি ড্রাগ তো রোগী খেয়ে যাচ্ছে তারপরেও কি ফিজিওথেরাপির প্রয়োজন আছে অবশ্যই একটা স্টেজে সেটা আমরা সাধারণত টিউবারকুলার আথ্রেটি যেহেতু এটা একটা ইনফেকশুয়াস ডিজিজ সেটা প্রাইমারি যে অ্যাকিউট স্টেজটা যখন চলে যায় রোগী যখন কন্ট্রোলে চলে আসে ড্রাগের কন্ট্রোলে চলে আসে দেন তাকে কিন্তু আবার থেরাপি দিতে হবে কারণ আমি ইতিপূর্বেই বলেছি যে অল আথ্রাইটিস ডাইভার্টেড টু অস্টো আথ্রাইটিস মানে আপনার টিবি টিবির কারণে কিন্তু এক পর্যায়ে সে অস্ট্রাথাইটিস ডেভেলপ করছে তাহলে টিবির ড্রাগ তো অবশ্যই তাকে চলবে সেটার পাশাপাশি তাকে এক পর্যায়ে আমরা বিভিন্ন থেরাপিউটিক অ্যাপ্রোচ করে থাকি তবে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ইলেকট্রোথেরাপির ব্যবহার ওইভাবে করা হয় না সেই ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন মেনুয়াল থেরাপি এক্সারসাইজের উপর কিন্তু আমরা জোর দিই কারণ আপনার টিবির কারণে তার জোড়াটা মাসেল শক্তি কমে যায় সে হাঁটতে সমস্যা হয় ইম্ব্যালেন্স হয় তাকে বিভিন্ন রিহ্যাবিলিটেশন থেরাপি যখন দেওয়া হয় সে দেখা যায় আবার স্বাভাবিক জীবনে ডক্টর শফিউল্লাহ প্রধান এই হাঁটু ব্যথার আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে অনেক মূল্যবান কথা আমাদের দর্শকদের শুনিয়েছেন আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ বৈশাখী টিভিকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে আর তাই সঠিক ডায়াগনস্টিক রিপোর্টের জন্য আপনারা আমাদের কাছেই আসে আমরা বিশ্বাস করি প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা নির্ভুল রিপোর্ট অতি দ্রুত সময়ে আমরাই দিয়ে থাকি আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশেই ডিপিআরসি হসপিটাল অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাব আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল